Для журналистов, имеется в виду ГОСМИ, прошедший год был очень сложным. Ведь провокационные пули летели не только в президента, политиков, руководителей предприятий и силовиков, но и в работников медиа. Причем так называемые оппозиционно настроенные журналисты и простые граждане не делали разбора. Клевету и оскорбления щедро сыпали на всех работников государственных средств массовой информации. Многие перестали обращать внимание на то хорошее, что делается в стране. На новые поликлиники, школы, детские сады, спортивные площадки. Все подвергалось критике. Поэтому большой разговор с президентом стал подтверждением того, что мы, журналисты, делаем все правильно. Мы защищаем свое, то, что является для нас родным и важным. Это был хороший опыт для нас. Он поднял на новый уровень нашу журналистическую, прежде всего авторскую. Острый для страны период дал нам героев нашего времени – политических обозревателей, экспертов, аналитиков, блогеров, которые, несмотря на реальные угрозы и риски, открыто стали на защиту своего государства. Да, сегодня представители современных медиа оказались настоящими воинами. Слово, которое мы испытали на собственном опыте, может внести раздор в общество. Разрушить мир в стране, а может объединить народ в борьбе за национальные ценности, прежде всего сохранение этих ценностей, независимости и суверенитета. На большой разговор с президентом аккредитовали множество зарубежных СМИ. BBC, CNN, Sky News, New York Times. Причем задаваемые вопросы постоянно дублировались. Сразу было понятно, что ляжет в основу их публикации. У этих журналистов не было цели прояснить ситуацию, разобраться в том, что происходило в Беларуси во время и после выборов. Они еще до начала встречи с Александром Лукашенко знали, о чем напишут в своих изданиях. Статьи, которые буквально сразу после завершения большого разговора начали появляться в интернете, это подтвердили. У многих представителей государственных СМИ возник вопрос, а могли бы и мы вот так запросто попасть на встречу с президентом европейских стран или американским и задавать им провокационные вопросы в прямом эфире. Сказать, что большой разговор с президентом впечатлил белорусских журналистов, это не сказать ничего. Что запомнилось больше всего и какие выводы сделаны после этого события, мы узнали у наших коллег, которые принимали участие в этой встрече. Отношение, которое формируется в ГУСМИ, негативное, вот во всех этих чатах, телеграм-каналах, говорит о том, что нас боятся, если честно. Потому что, по моему мнению, ГУСМИ как раз таки сохранили ту объективность, ответственность за подаваемую информацию. И, ну, скажем, какое-то чувство стыда. Вот обратите внимание на журналистку из CNN, которая даже не извинилась перед главой государства за тот фейк, который буквально несколько дней она подала. Но, тем не менее, она воспользовалась своим правом, возможностью напрямую задать главе государства, там, где она находится, вопрос, вот, получить на него исчерпывающий ответ. А у меня в свою очередь возникает как бы, встречный вопрос. А я смогу американскому президенту точно так же встать и задать любой вопрос? Меня очень сомневаюсь. Поэтому, понимаете, правильно мы поступаем или нет, время покажет. Но внутренняя убежденность, э, то вера в то, что мы делаем, и, как президент сказал, честность, вот это должно быть определяющим в работе государственного журналиста и так называемого независимого. Это был не просто большой разговор, это был мудрый разговор, аналитичный и перспективный. Я думаю, те вопросы, которые э, витали и на которые люди ждали ответ, они в полной мере получены, потому что ну, наверное, не было тех тем, которых бы не коснулся президент и которые вопросы бы не задали журналист. Были и провокационные вопросы. Мы видим тенденциозность и такую узкую направленность зарубежных журналистов, когда президент дал ответ. И опять тот же вопрос звучит потому что будет показано так, как уже запланировано. Ну да бог с ним, нам жить в этой стране, нам жить по нашим законам. Поэтому ситуация, которая случилась год назад, сплотила общество. Вы знаете, вот в последнее время звучит, что, наверное, что-то должно было подобное случиться, чтобы общество оценила 
свое развитие и выявила недостатки. Где-то, мягко говоря, недостатки, потому что каждый показал в этой ситуации себя и госслужащие, и другие. И я думаю, что мы стали сильнее за этот год, мы стали сплоченнее за этот год, мы стали больше ценить то, что сделано в государстве. Важно, что во время большого разговора с президентом удалось обсудить и много проблем, не связанных с политикой. Например, совершенствование системы образования, вопросы вакцинации, перспективы международного сотрудничества, в том числе в медиасфере. С интересом за большим разговором с президентом в прямом эфире следили на предприятиях и в организациях. Лично мной были получены ответы на все наиболее насущные вопросы. Самое главное что и самое приятное, что сегодня у нас благоприятная экономическая обстановка, несмотря на два самых сложных момента, как это озвучивал и министр, и глава государства. Это и пандемия, и санкции, и президент по полочкам объяснил, как государство ведет себя в этих жестких условиях, и видны четкие планы на завтра, на послезавтра, и наш коллектив с уверенностью смотрит в завтрашний день. Нам интересно услышать ответ на волнующие нас вопросы. Прежде всего, это перспективы развития высшей школы, это перспектива развития нашего ведомства, Министерства здравоохранения. Это вопросы, связанные с усилением и улучшением эффективности молодежной политики в стране. Перспективы совершенствования работы нашей самой массовой молодежной организации БРСМ ну и другие вопросы. Поэтому мы надеемся, что по результатам в том числе и этого диалога будет мир и спокойствие в нашей стране. Участниками большого разговора с президентом стали около 300 человек. Всего же на встречу с главой государства пришло порядка тысячи заявок, причем треть из них от представителей зарубежья. Нынешний большой разговор с президентом стал самым продолжительным мероприятием подобного формата. Общение с главой государства продолжалось почти 8 часов 15 минут. Прямую трансляцию большого разговора вели около 20 медиа ресурсов Беларуси, России и Украины, в том числе на английском языке. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, Новости недели, Минск.